Oke, okay, halo semuanya. Jumpa lagi dengan saya Anwar Safuah di video tutorial cara. Tutorial cara adalah series yang membahas cara-cara atau tutorial bagaimana melakukan sesuatu. Pada episode kali ini kita akan belajar Photoshop, masih Photoshop. Kalau episode sebelumnya kita belajar bagaimana cara mewarnai. Kali ini kita akan belajar basic dari Photoshop. Jadi kemarin ketika saya membuat tutorial mewarnai, ada teman yang tanya, ajarin dong dasarnya. Jadi kemarin uh, dianggap terlalu terlalu susah untuk beginner. Jadi pada kesempatan ini kita akan belajar bagaimana memahami fungsi layer pada Photoshop. Oke, okay, uh, jadi di Photoshop atau program grafis lainnya kebanyakan menggunakan layer. Bisa disebut layer adalah tumbukan. Kan saya tunjukkan bagaimana cara kerja layar jadi ketika kita membuat sebuah dokumen dia otomatis akan membuat layar apa itu layar? layar adalah kanvas bisa dibilang seperti itu boleh kita lihat di sini jadi ini layar pertama adalah background background ini adalah warna dasarnya jadi bagian dasar ketika kita membuat sebuah file di Photoshop default otomatisnya adalah membuat background oke okay, dari sini kita bisa mewarnai langsung contohnya seperti ini kita pilih warna salah satu ya kita mewarnai seperti ini di Photoshop langsung dan yang kita warnai adalah layer backgroundnya uh, seharusnya ketika kita ingin melakukan suatu langkah jangan lakukan di layar itu langsung jadi kalau bisa kita pisah-pisah itu jadi kita bikin kita buat di layar baru ini kita hapus dulu dan kita buat layar baru jadi di layar ini barulah kita melakukan pewarnaan itu oke dan backgroundnya kita hilangkan saja kita buat layar baru kita buat layar 2 untuk sebagai background ya sudah kita lihat jadi kita punya layar 2 dan layar 1 layar 2 ini adalah sebagai BG background ya dan layar 1 adalah yang kita warnai kita namakan layar 1 aja dulu mengapa harus dipisah seperti ini fungsinya adalah ketika kita memisah ini kita bisa menggerakkan bebas itu jadi ketika kita mencapur adukan semua layar dari satu kerja gitu. jadi misalkan di, lay di, lay di layar background tadi kita beri warna merah lalu kita nanti beli warna kuning kita tidak akan bisa merubah menjadi lebih fleksibel gitu. jadi kalau kita buat layar baru dia akan lebih fleksibel sebagai contoh ini bisa kita pindahkan misalkan tadi di sini oh ternyata cocoknya ada di sini nih ya udah kita bisa kita pindahkan dan juga ketika kita misalkan mau warnai warna lain dia akan lebih fleksibel ya seperti ini nah misalkan nih yang kuning oh yang kuning kurang bawah bisa kita pindah ke bawah tanpa merubah yang merah seperti itu oke sebagai contoh lain misalkan yang kuning nih kita bikin kotakan nah udah seperti yang kita lihat bahwa ketika dia berada di atas dia akan menutupi bawahnya jadi bisa kita lihat layar yang atas menutupi yang bawah ya jadi sampai di sini penjelasan tentang layar basicnya seperti itu jadi dalam grafis komputer yang kita lakukan adalah melakukan tumpukan 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 dan tumpukan jadi kita buat tumpukan sepertinya agak lebih mudah Oke, okay. sampai sini mungkin ada paham, udah paham ya. Jika mungkin yang perlu saya bahas adalah mode di layar. Jadi mode di layar ini ada macam-macam, ada multiply, ada lighten, ada screen. Nanti bisa dicoba-coba sendiri. Ini misalkan overall dia akan gabung seperti ini, dia akan bergabung. Lain halnya dengan ketika kita ubah menjadi multiply. Nah seperti ini, dia akan uh, kalau yang tadi menutupi kalau kita multiply yang lebih cerah akan kalah gitu dengan background yang gelap kita lihat seperti ini ya ini normal itu multiply ya itu tadi 
uh, mungkin sekian saja gitu jadi tidak perlu lama-lama tutorial kali ini ini basic dari Photoshop adalah layar dan juga mungkin program grafis lainnya juga tetap akan menggunakan layar tapi dengan bahasa-bahasa tersendiri gitu ya uh, kita jumpa lagi di tutorial cara selanjutnya see you